ഇലക്ഷൻ ന്യൂസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഫീറ്റ് ഫാഷൻ പവർ ടു സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ റോഡ് കോട്ടക്കൽ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ടു ഫൈവ്ും <laughs> ഇലക്ഷന് ഈ പ്രാവശ്യത്ത് ഇലക്ഷന് പൊതുവെ ജനങ്ങള് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വികാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള അല്ലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റേതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം യു ഡി എ എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം യു ഡി എഫ് ഭരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണ പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഞമ്മക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ അറിയ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്താൽ ജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചു ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് സാധാരണ ആളുകളാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗവൺമെൻറ് കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇതേ ഒരു പ്രവാസിയാണ് പിന്നെ ഇവനൊരു പ്രവാസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യ് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ അത് വിധിയെഴുതും അതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കുന്നതാണ് വേങ്ങര സംബന്ധിച്ച് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു നിഗമനം പക്ഷേ ഈ അഞ്ച് വർഷം അവരും അഞ്ച് വർഷം ഇവരും മൊത്തം കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇതുവരെ മാറ്റി വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഒരു തുടർ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എന്തായി ലാസ്റ്റ് അന്ന് മാറി ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു വെറുതെ ഒരു പകവർ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നുള്ളൂ പ്രവാസികളൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇനിയും ഇവിടെ വോട്ടർമാരുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ആവേശകരമായ മത്സരം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ജയിക്കും മറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജനം കൈവിടില്ല എന്നും ഒരു പ്രവാസി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇലക്ഷന് ഇവിടെ വേങ്ങര വലിയൊരു പ്രചാരണം പോരാ കാരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിൻ്റെ വരവ് തിരിച്ചു വരവ് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ചൂടില്ല എന്നാണ് കണ്ടത് കേരളം എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്നതാണ് വികസനം നല്ല വികസനം തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് കേരളം ഭരിക്കും കേരളം എൽ ഡി എഫിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഓരോ പുതിയ കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കും ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടി ഈ കളിയല്ലേ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം ഓലെ ഇഷ്ടത്തിൽ കഴിയാലേ പറ്റിയ സ്ഥലം വേണം വേങ്ങര ഓലിക്ക് ഭൂരിപക്ഷത്തെ സ്ഥലമാണ് പോലെ വോട്ടർമാരുടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ അത് അവരുടെ കളിക്കൾക്ക് അനുസരിച്ചില്ല കേരളം വേങ്ങര മണ്ഡലം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണോ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ രസകരമാണ് ഓരോ ഏപ്രിൽ ആറ് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കണം വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങോട്ട് കാറ്റ് വീശും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷങ്ങൾ വോട്ടായി മാറുമോ പി ജി ജി ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുമോ എന്നെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് കാണേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ആവേശകരമായ മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഓരോ വോട്ടർമാരുണ്ട് വോട്ടർമാരുടെ നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് എലക്ഷൻ്റെ തിരക്കുകളും ആവേശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല കായ് വരുന്നുള്ളൂ 
സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ ഓർത്ത് ആയി വരുന്നുള്ളൂ ഇത്തവണ ആര് ഭരിക്കും ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ രണ്ടേ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരുണ്ട് ഞാൻ യു ഡി എഫ് വരുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഭരണം കൊറേയൊക്കെ ഈ പിന്നെ പെൻഷനും മറ്റും മറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടൊക്കെ പോയി യു ഡി എഫ് തന്നെ ജയിക്കുള്ളൂ മാറി മാറി അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് അഞ്ചു വർഷം യു ഡി എഫ് അങ്ങനെ ചിന്താഗിരിക്കാരനാണല്ലേ കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇപ്രാവശ്യം ഇതിൽ വന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് വന്നാൽ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് എങ്ങനെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ അടിക്കടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വോട്ടർമാരെ എങ്ങനെ കുറച്ച് വോട്ടൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എം പി അങ്ങോട്ട് മാറും മറ്റും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വോട്ടുകളൊക്കെ കുറയും ഒരു വർഷം കുറച്ച് കുറയുന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ ഡി എഫ് ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് മറ്റ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം യു ഡി എഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ കേരളം ഭരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേറൊരു വോട്ടർമാരുണ്ടാവും ചോദിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഈ ഇലക്ഷൻ ആവേശം നിറഞ്ഞൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഭയങ്കര മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നേരത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്നു നല്ല മത്സരം തന്നെ ആയിക്കാരാൻ സാധ്യത പിന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെയും മാറ്റം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുടെ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര ഈ ലോക്സഭയ്ക്കുള്ള മാറ്റവും പെട്ടെന്ന് നിയമസഭയ്ക്കുള്ള ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഷേധം വോട്ടർമാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സർക്കാരിൻ്റെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഭരണം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഒരു ആവറേജ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് സാധ്യത എല്ലാം മികച്ച ഭരണമാണ് നടത്തിയത് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് തുടർ ഭരണത്തിനാണ് സാധ്യത തുടർ ഭരണത്തിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് വോട്ടർമാർ നമ്മുടെ പരിധിയിലുണ്ട് നമുക്ക് അവരോടെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം എന്തായാലും ഈ പുഴക്കടവിൽ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് ഇവരോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെയും ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആരൊക്കെ ജയിക്കും ഇവിടെ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പം എല ആവേശകരമായ ഇലക്ഷൻ വരികയാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മത്സരങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ജയിക്കലുള്ളൂ ഏ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ജയിക്കും ഇവിടെ ഇത് അത് മറിഞ്ഞു വരാൻ കുറേ പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ മൂപ്പർക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഈ ഒരു മാറ്റം വന്നത് അതിനൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രയാസമാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എന്ന് ജയിക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇലക്ഷന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര മണ്ഡലത്തിന് സാധ്യത കൂടുതൽ അത്രയും നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് മൊത്തം ഒരു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഭരണങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ കേരളത്തിൽ അതിപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഭരണമാകും തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകും കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാകും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു തോന്നില്ല താങ്ക് യു ഇനിയും രണ്ടു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്തായാലും തുടർ ഭരണം വലിയ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല ടഫ് മത്സരം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ കുഞ്ഞാകുട്ടി സാഹിബ് തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും രണ്ടു പേരും നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കാം ഈ ഇലക്ഷന് ഇപ്പോൾ ഒരു തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഒരു
ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ട് വെച്ചാല് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചെറുതായിട്ട് എന്തൊക്കെ വിവാദങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ട് എന്താ ശരി എന്താ അറിയില്ല പിണായിജന്റെ വരണം വായ്പൊന്നുമില്ല അതെന്തായാലും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ വോട്ടില്ല എങ്കിലും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് ഭരണം മികച്ച ഭരണം തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വോട്ട് കുറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെയാണ് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ജയിക്കുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലാണ് ടീം മലബാർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം വോട്ടർമാരോട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ഷനൊക്കെ ആവേശകരമായ ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിനെ അട്ടിമറിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത് എന്താണ് കാരണം പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ഈ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ക്ഷേമത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പത്തെ ഇത് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകും തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവും നൂറ് ശതമാനം ഈ എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം മികച്ച ഭരണമായിരുന്നു ഇത്ര നാളെ അഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൊട്ട് നൂറ് ശതമാനം മികച്ച ഭരണമാണ് സ്ഥാനം അത് ജനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ലതുണ്ട് ഒരു മോശമായ രീതിയാണ് കാണുന്നത് അത് കുറേ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും പ്രതികരണം തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധമൊക്കെ വോട്ടായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം വോട്ടായി മാറും എന്നാണ് ജിജിക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധ്യത ഉണ്ട് ജയിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെ കണക്കൂട്ടിൽ ഓക്കെ ഈ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം വോട്ടായി മാറും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ജി ജി ഇപ്പോൾ ബോർഡിൽ കാണുന്ന പോലെ പി ജി ജി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി ജയിക്കും ഒരു അട്ടിമറി സാധ്യത തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ വോട്ടർമാരുടെ അവകാശവാദം ഇനിയും ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിനോട് കൂടെ പുതിയ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ കാണുന്ന ഇലക്ഷന് ഇവിടെ എങ്ങനെ മത്സരിച്ചാലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ പ്രതിഷേധിച്ചാലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകും ചെറിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തുടർ ഭരണ സാധ്യത ഉണ്ട് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതീക്ഷ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഈ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷം ആണെങ്കിൽ പോലും ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് തന്നെ തുടുഭരണത്തിന് സാധ്യത ഏറെ ഉണ്ടെന്നാണ് പല വോട്ടർമാരും നമ്മളോട് പറയുന്നത് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് വോട്ടർമാരുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്ഷനൊക്കെ ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണങ്ങൾ സജീവമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല മണ്ഡലങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൾസാണ് അതിലേറെ ഒരു ഇലക്ഷനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഇത്തവണത്തെ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ നമുക്കറിയാം വേങ്ങര നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിൽ അധികാരമോഹം കൊണ്ട് പാർലമെൻ്റൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലാകാലങ്ങളായി വോട്ട് കുത്തികളായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇനിയും അപഹാസ്യരാകുന്നതിൽ നമുക്ക് മറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ഇവരുടെ അധികാരമോഹത്തിനും ഇവരുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് രാജ്യ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ലോകസഭയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാഗ്ദാനമുണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരെ മതേതര കക്ഷി കക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാണ് എൻ്റെ ദൗത്യം അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഫാസിസത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ അടിവര എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ പോയി ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് പോലും ചെയ്യാതെ അവരുടെ കല്യാണത്തിന് പോകലും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്ന് അമിത്ഷായുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇ ഡി എ ഭയന്നിട്ടുണ്ടാവും മടിയിൽ കനണ്ടാവും അത് മേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോകാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സാധാരണക്കാരൻ പോകും അതിനുള്ള ഒരു മാറ്റം ഒരു പ്രതിഷേധം ഈ ഇലക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഈ ജന ഈ ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ
ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ തസ്ലീം റഹ്മാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നൽകുക കാരണം ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാളും പരിചയമൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയി അവസാനം തിരിച്ചു വരികയാണ് അവിടെ ഫാസിസത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ജയിക്കൂല എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല നടക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണോ അധികാരമോഹം കാണുന്നത് അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ ഒരു ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനമോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ ഡൽഹിക്ക് വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളത് അധികാരം കിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യം തന്നപ്പോൾ എം പി സ്ഥാനം രാജി വെച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഈ ലോക്സഭ അംഗത്വം രാജി വെച്ച് ഇയാൾ വീണ്ടും നിയമസഭയ്ക്ക് മത്സരിക്കുകയാണ് അത് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം സാധാരണ ഇയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസായ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് അഴിമതി നടത്തുക പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലപ്പുറം സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കോ ഒരു ഇതല്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ അമർഷം അത് വോട്ടായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വോട്ടർമാർക്കുള്ള ഒരു ധാരണ അവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വോട്ടുകളെല്ലാം തസ്ലീം റഹ്മാനിക്ക് കൊടുക്കാനും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്ദി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൽ ഡി എഫിനും യു ഡി എഫിനും ബദർ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം വേണ്ടി വരും ഇവിടെ മറിച്ച് ഈ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള താക്കീതായിരിക്കും ഈ ഇത്തവണത്തെ വേങ്ങര നിയമസഭാ മണ്ഡലം അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പും എന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ വോട്ടർമാരും പറയുന്നത് നമുക്ക് വേങ്ങരയിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാം ഒപ്പം ഇടതു സർക്കാരിൻ്റെ തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ഷനൊക്കെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം ജയിക്കാൻ വന്നു ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ഇതന്നെ യു ഡി എഫ് ആയിരിക്കും ജയിക്കാം കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും എങ്ങനെയായാലും കുറവുണ്ടാവും നല്ല ഭരണ ഭരണത്തിനൊന്നും മോശമൊന്നുമില്ല നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഭരണം അപ്പോൾ എടുക്കണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പൊതുവെ കുറഞ്ഞ ലീഗിന്റെ ഒരു സ്വാധീനമുള്ള സീറ്റാണല്ലോ ആ നിലക്ക് ജയിക്കും കേരളം പിണറായി സർക്കാർ ഭരിക്കും ഈ വേങ്ങരയിലത്തെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കണ്ട അത് വളരെ കുറഞ്ഞാലും ഈ ലീഗിൻ്റെ തട്ടകമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം അവർ തന്നെ ജയിക്കും പക്ഷേ കേരളം വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ വോട്ടർമാരും പറയുന്നത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇലക്ഷനൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്ഥാനം സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് യു ഡി എഫിന് തന്നെ ആയിരിക്കും കേരളം ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഭരണം വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭരണമായി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രളയത്തിനും പല എല്ലാ ഇതിനും അനുകൂലം തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഈ സീറ്റ് ഏതായാലും യു ഡി എഫ് ആവും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബായിരിക്കും ഇവിടെ ജയിക്കലേ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മോശം വരൂല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിൻ്റെ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മന്ത്രി ആയിനോ ആദ്യം ഏ അപ്പോൾ ഈ എം പി ആയപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു വെച്ചിട്ടും ആളുകൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും പിന്മാ അറിവില്ല ഏ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് എൽ ഡി എഫ് വയ്ക്കാനും അധികാരം എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ വോട്ടർ പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫ് തന്നെ തുടർഭരണം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് തന്നെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷമായാലും ജയസാധ്യതയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇവിടെ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വോട്ടർമാരുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സുഹൃത്ത് വോട്ടർ കേരളം എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും നമ്മൾ സന്ദർശിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരേ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ജയിക്കും ആണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഈ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ
കുഴപ്പമില്ല തിരക്കടില്ല അങ്ങനെ പോകണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മത്സരമില്ല ഒരു മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുഞ്ഞാക്കുട്ടി സാഹിബ് ചോറായിട്ട് ജയിക്കും അല്ല കൂടല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മുപ്പത്തഞ്ചായിരം നാൽപ്പതിനായിരത്തിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുറവ് വരാന്നല്ലാതെ വേറെ കുറവ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ ഈ നേരത്തെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജി വെച്ചു വീണ്ടും രൂപത്തിനെടുപ്പ് വരുത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതൊന്നും മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കുഞ്ഞാക്കുട്ടി ഇനി പോയി എന്ത് കളി കളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് കുഞ്ഞാക്കുട്ടിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയുണ്ട് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവും എൽ ഡി എഫ് ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് കിറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾക്ക് അരി കൊടുക്കണേലും പിന്നെ ചെറുപേരെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിന് അതിന് അതില് അത് നമ്മൾ കിറ്റായിട്ട് തന്നുന്നല്ലാതെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായി പക്ഷെ തന്നെ അന്ന് യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് പിന്നെ പെൻഷനെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഇവിടത്തുള്ള വലിയ വലിയ മലയാളിമാരൊക്കെ പെൻഷന് ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഒരു ഒരു എൽ ഡി എഫ് ഒരുപാട് മറ്റേ ഇതൊക്കെ കൊടുന്നു എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ അതിന് കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ കൊടുന്നു ഞാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കുടിശ്ശികയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു പെൻഷൻ ഒന്നും പ്രാവർത്തിക അത് 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 അതിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിൻ്റെ മട്ടത്തില് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഭരണമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും തിരക്കിടില്ല അത് എന്തായാലും കേരളത്തില് എൽ ഡി എഫിന് എന്തായാലും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കില്ല ഈ ഒരു മാറ്റത്തിനാണ് ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് കേരളത്തില് അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ യു ഡി എഫിന് തന്നെ എന്തായാലും കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ ഇതേ പറഞ്ഞത് വേങ്ങരയോടൊപ്പം തന്നെ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ട് വോട്ടർമാരെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി ചില ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഇവിടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ ഏരിയ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ വോട്ടർമാരെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമില്ല അത് പറയാൻ പറ്റൂല തുടർ ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതിന് സാധ്യത തോന്നുന്നില്ല എന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പോകുന്ന തോന്നുന്നില്ല ആര് ഭരിക്കണം ഭരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി പോയി ഒറ്റ വരി ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഒരു വരിച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം മറ്റൊരു ഭരിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ ഏതായാലും എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഒക്കെ മാറി മാറി ഭരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചാൽ അഞ്ചു വർഷം യു ഡി എഫ് കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ശൈലി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളം ആർക്കൊപ്പം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കേരളം ആർക്കൊപ്പം ആരാണ് ഭരിക്കുക തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമോ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ആര് ജയിക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഇവിടെ യുവ വോട്ടർമാരുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ജയിക്കാൻ ഇവിടെ സ്വാഭാവികം കുഞ്ഞാലി കുട്ടിനെ ആയിരിക്കും ലീഗിന്റെ ഒരു മത്സരത്തെ കാണുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വളരെ കുറയും പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ എൽ ഡി എഫ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനില് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ നടപ്പാക്കിട്ടുണ്ട് കേരളം വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് ഭരിക്കും പ്രതീക്ഷ പിന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തില് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന് എതിരായിട്ട് ഇന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചുള്ളൂ ജയപ്രതീക്ഷ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് കോമൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് കാരണം അവരെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും പറയല്ല വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ വലിയൊരു മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയും ഒപ്പം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കും സാധ്യത
എൽ ഡി എഫിന് സാധ്യതയുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോ വോട്ടർമാരും പറയുന്നത് ഒപ്പം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാറ്റം അത് ഈ വോട്ടിൽ കാര്യമായി പ്രതിഫലിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ യുവ വോട്ടർമാരും നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചത് പീറ്റ് ഫേഷൻ കേരളം ആർക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം വേങ്ങരയുടെ പൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെ മത്സ്യ കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ മത്സരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാലിക്കോട്ട് വരെ ഒരടി വഴി നടപടിയും കൂടിയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റോഡോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഇനി ആയിട്ട് വേണം ഓരോ പുതിയ റോഡുകൾ വെട്ടിയിട്ട് അത് പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർ കുഞ്ഞാലിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോഡ് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര വികസനമാണ് അതല്ല അത് ഇവിടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് അയാളെ ദിനേ നടപ്പാക്കിയ വികസനം കുറേ ഉണ്ട് എണ്ണി പറയാൻ മാത്രമേ നമ്മളെ ഈ വേങ്ങര കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പോണ റോഡ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അറിയുള്ളൂ അത് ഏത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ അംഗത്തെ രാജി വെച്ചു ഫാസിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രാജി വെച്ചു ഇപ്പം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും നേരിടുന്നു ഒരു അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ അതൊരു വോട്ടായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കും അത് ആദ്യ അധികാര രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിനിപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരായാലും അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ മികവ് നോക്കും എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് അതിന് തടയാനൊന്നും പറ്റൂല അത് അവരാണ് നേതൃത്വം ഉണ്ട് ബാണക്കാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ മയിര് അത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പാണക്കാട്ട് കേരളം ആർക്ക് ആരൊക്കെ ആർക്കൊപ്പം വീണ്ടും ഒരു എൽ ഡി എഫ് ഭരണം ഉണ്ടാകുമോ വീണ്ടും എൽ ഡി എഫ് ഭരണം ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും സാധ്യത ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടോ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർ പറയണത് ഈ പെൻഷൻ കൊടുക്കുകയുണ്ട് പിന്നെ കിറ്റ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓട്ടർമാരെല്ലാം പറയും അതെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി വരച്ചാലും ഓരോ കാലാകാലങ്ങളിലായാൽ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരായാലും മറ്റവരായാലും നൂറ് രൂപ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അതിനിപ്പോൾ ആ ഒരു അവരെ തറവാട്ടിൽ നിന്നും ഏത് പാർട്ടിക്കാർ അവരെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുന്നിട്ടല്ല ഇത് ഇവർ പിന്നെ ചെയ്യണത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സർക്കാർ ആയിരുന്നില്ല ഈ അഞ്ച് വർഷം ആയിരുന്നു അത് അന്ന് പൈസേൻ്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് അന്ന് ആ സർക്കാർ കൊടുത്തിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ കൊടുക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സർക്കാരല്ല ഇനിയിപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് എ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഇനിയും ഇത് കൂട്ടിയേ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ കാരണം പൈസേൻ്റെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടുന്നിടത്തോളം ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ടേ വരുള്ളൂ അതേമാതിരി ദുർഭരണ അല്ല അത് ഇല്ല ആവേശകരമായ മത്സരം തന്നെ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികളൊക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭരണം തുടർ ഭരണം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഞങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് ഇല്ല യു ഡി എഫ് ആണ് അതെ നൂറ് 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 ശതമാനം ഉറപ്പാ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് എതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയെഴുത്ത് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും ഇവിടെ ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എലക്ഷനൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നു കുഴപ്പമില്ല നല്ലതായിരിക്കും നന്നായിട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നത് വേങ്ങര സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടർ ഭരണം എൽ ഡി എഫിന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ വേങ്ങര സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇപ്പൊ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പൊ മാറി എന്നൊന്നും കേട്ടത് ഇപ്പൊ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പോരാട്ടമായിരിക്കാലോ ആര് നമ്മളെ നല്ല പോരാട്ടമായിരിക്കും ഒരു ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ വിമത സ്ഥാനാർത്ഥി വരുന്നു പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥി വരുമ്പോൾ വിജയസാധ്യത വിജയസാധ്യത കുറയും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാധ്യത ഈ ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഒരു വിമത ലീഗ് നേതാവ് വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മത്സ്യഭാഗം വന്ന യുവ വോട്ടർമാരെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് മത്സരം എന്താ ഇവിടെ വേങ്ങര പഞ്ചായത്തിന് സ
അപ്പോൾ ആ യു ഡി എഫ് സംവിധാനത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നാം ഘടകക്ഷിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് കുഞ്ഞാപ്പാൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആ മന്ത്രിസഭയിൽ വേണം എന്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞാപ്പാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞാപ്പ മന്ത്രിസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവില്ല നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാരണത്തിൽ കുഞ്ഞാപ്പ് വന്നാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചു അതിപ്പോൾ നോക്കണം അത് പാർട്ടി തീരുമാനങ്ങളല്ല പാർട്ടി കുഞ്ഞാപ്പാൻ അയച്ചു ആ പാർട്ടിനെ തിരിച്ചു കുഞ്ഞാപ്പാനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ കുഞ്ഞാപ്പ വന്നു അഞ്ചു വർഷം എൽ ഡി എഫ് അഞ്ചു വർഷം യു ഡി എഫ് എന്നുള്ള താരതമ്യത്തിൽ പിന്നെ അത് മാത്രം ഒലിപ്പ് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഗിറ്റ് പറ്റിയ എന്നാണ് എന്ത് ഗിറ്റ് എന്ത് പറ്റി എവിടെ ഗിറ്റ് കൊടുത്തുള്ള ഗിറ്റില് ആൻസും പാക്കറ്റും ചത്ത ഏലിയും പൂച്ച ഇതൊക്കെ ഇട്ടുകാണ്ട് എന്ത് ഗിറ്റാണത് അതാ ഗിറ്റ് അല്ല ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമുക്ക് രാസ് വൈകിട്ട് വാങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ അതിന് അങ്ങനല്ല നമ്മളെ കാർഡ് വെള്ള കാർഡാണ് അത് പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ രാസം കാർഡെന്ന് പറയും വന്നിട്ടില്ല ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതിന് വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ എന്താ കാര്യം ഒരു കിറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ല വീട്ടുകാർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ചെക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് ആ കിറ്റ് തന്നെ വേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ കാണുന്നത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ കാണില്ല സർക്കാരിനോട് നമ്മൾ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് ആ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല സാറ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ നല്ലത് ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നും ചെയ്തായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ചെയ്തത് വെറും സ്വപ്നയും മറ്റേതും മറിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലേ അഴിമതികൾ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ആരെ അല്ല 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 ആര് സരിത ആ സരിത ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നതാണോ എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രതികളെ പിടിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ വലിയൊരു ആവേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ വോട്ടർമാർ പറയുന്നത് വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വലിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടി ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പരിഷ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ വേങ്ങര ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഉള്ളത് ആവേശകരമായ ഇലക്ഷൻ്റെ ചൂടിലാണ് ഓരോ വോട്ടർമാരും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വോട്ടർമാർ കൂടെയുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആവേശകരമായ പ്രചരണം നടക്കുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല പറയാൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ ഏതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ആഗ്രഹവും അതാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കുഞ്ഞാലൂട്ട് സാഹിബ് എം എൽ എ ആവും അതിലും മാറ്റമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും ഒരു പുതിയ ഒരു പാർട്ടീൻ്റെ പരവൊന്നും കാണുന്നില്ല എൽ ഡി എഫ് ഭരണം എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ടാകും ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിനോടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ പക്ഷെ കിറ്റ് മറ്റേ ആതിര സേവന അങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവും ഈ സർക്കാർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെ തുടർ ഭരണം ഭരിക്കണമെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും വേങ്ങര വേങ്ങര ഉണ്ടായിരിക്കും നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെയും നമ്മളോട് വോട്ടർമാരുടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരേ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വേങ്ങര മണ്ഡലത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജയിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരിക എന്ന് കേരളം ആര് ഭരിക്കുന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഓക്കെ ഭയങ്കര ഓക്കെ എൻ്റെ സർക്കാർ തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവാനും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മണ്ഡലത്തിൽ മൂപ്പര് ഭരണമായിട്ടുതന്നെ എനിക്കും പറയുള്ളത് അതെന്തോ സത്യം ജനങ്ങളെത്തല്ലേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ ജനങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജനങ്ങൾ പല ജനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് മറ്റുള്ള പറയുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഭരണം എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ജനങ്ങൾ എത്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതുള്ളത് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു അതാണ് ഇപ്പൊ സാധ്യത ഭൂരിപക്ഷം പറയാൻ പറ്റൂല ചെലപ്പോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചെലപ്പോ കൂടുതലുണ്ടാവും കൂടുതലാണ് പ്രതീക്ഷ കേരളം യു ഡി എഫ് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
ജനങ്ങൾക്ക് <laughs> ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പിന്നെ ക്ഷേമനിധി ഒക്കെ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഡിജിറ്റലാക്കി എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഇതന്നെയാണ് തുടർ ഭരണം ഉണ്ടായ വീണ്ടും വികസനങ്ങൾ കൂടും എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് രണ്ടും ഒരു സമനിലമായ ഒരു മത്സരം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും വലിയൊരു ആവേശം എന്ന് പറഞ്ഞ മത്സരം ഭയങ്കര നടക്കുന്നുണ്ട് തുടർ ഭരണം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വനിതാ വോട്ടർമാരും വോട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മകളും പറയുന്നത് വോട്ടില്ലെങ്കിൽ വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര അടിച്ചു പൊളിക്കുമായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് തേടാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഭയങ്കര ലക്ഷണം ഇവിടെ വലിയ ചൂടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സാധാരണ മരുന്ന് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും മരുന്നാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞാലി കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ട ചോദിക്കും ഈ രണ്ട് രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പും വേണ്ടി ഒരാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അധികാരമോ ആണ് അത്ര പറയാനുള്ളൂ അത് അതിനിപ്പോൾ ലീഗിനൊരു അടി കിട്ടണം എന്നാണ് നമ്മളൊരു ആഗ്രഹം കാലാകാലം പോലെ ഒരു ആധിപത്യം പോരല്ലോ ഒരു മാറ്റൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ാണ് <laughs> 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 നല്ല ഇവിടെ വേഗം മത്സരമില്ല കാരണം നമ്മൾ ലീഗിൻ്റെ കോട്ടയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആരും നിർത്തിയാലും ലീഗിന് കുറേ ആളുകളുള്ള കാരണം ഭൂരിപക്ഷം കുറേ മൊത്തമാണ് കുഞ്ഞാല കുട്ടികൾ മാക്സിമം കുറയും ഭൂരിപക്ഷം കുറയാൻ തന്നെ പ്രതീക്ഷ കാരണം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്സഭാ നമ്മളെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ വരുന്നത് അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഇതാണ് തുടർഭരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷകാലത്ത് പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടം ഭരണ നേട്ടം തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ട് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് തുടർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സമ്മിശ്ര വികാരം തന്നെയാണ് പലരും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്നത് വേങ്ങന മണ്ഡലത്തിൽ ആര് ജയിക്കും വേങ്ങന മണ്ഡലത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത പക്ഷെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു എം പി സ്ഥാനം വഹിച്ച ആൾ പെട്ടെന്ന് രണ്ടല്ല നിന്നുകാണ്ട് രാജി വെച്ചുകാണ്ട് ഞാൻ എം എൽ എ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു ശരിയല്ല അവർ ശരിയായ ഏർപ്പാടല്ല അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാവോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിപക്ഷം കമ്മിയാവും അത് തീർച്ചയല്ല അത് തീർച്ചയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടം വന്ന് പോയ ആൾ തിരിച്ചു വന്നു വീട് രാജി വെച്ച് വേറെ ഇലക്ഷൻ വേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചടിയും ഭൂരിപക്ഷം കുറയും ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരിക്കുന്ന അവൾക്ക് എങ്ങനെയൊരു ഒരു വാർത്തയല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായാലും ഒരു മാർജിൻ നിൽക്കും അപ്പോൾ ലീഗിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു ആ പ്രശ്നമുണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം നേരെ ഈ വീണ്ടും ഒരു എൽ ഡി എഫ് ഭരണ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വീണ്ടും ഒരു തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് പറയണ്ടേ മറ്റേ നമ്മൾ സർവേകളൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും ഭരണം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ മോശമില്ലാത്ത ഭരണം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം
അഞ്ച് വർഷം എൽ ഡി എഫ് അഞ്ച് വർഷം യു ഡി എഫ് ആ സംവിധാനം മാറി ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സർവേ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എവിടെ നോക്കിയാലും ലഭിക്കുന്ന സർവേ ഫലങ്ങൾ ഇത്തവണയും എൽ ഡി എഫിന് തുണയാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭരണമാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഒപ്പം വേങ്ങരയിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വോട്ടിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ വോട്ടർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിറ്റ് ഫാഷൻ കേരളം ആർക്കൊപ്പം പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിൽ അവിടുത്തെ വോട്ടർമാരുടെ വിശേഷങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആവേശ പ്രചരണങ്ങളും നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം ഇലക്ഷൻ ന്യൂസ് സ്പോൺസേഡ് ബൈ ഫീറ്റ് ഫാഷൻ പവർ ടു സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ റോഡ് കോട്ടക്കൽ ഫോൺ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു സെവൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ